ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಎನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಐದು ಅಂಕಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಬಾಕ್ಸಿದಾಗ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಭಾಗ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೊ ಇದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಒಂದು ಒಂದರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಹ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೈದು ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡರ ಗುಣಕವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡರ ಗುಣಕವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನ ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರ ಲಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಸೊ ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರ ಲಾಸ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏಳು ಒಂದೇ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದರ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದಾಗ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದೇ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಸೊ ಎರಡು ಇಂಟು ಎರಡು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಲೆವೆನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಲೆವೆನ್ ಫೋರ್ನ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಇಲ್ಲ
ಸೊ ಫಸ್ಟು ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೇಳು ಐದು ಬೆಲ್ಲುಗಳು ಐದು ಆರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾರಿಸುತ್ತವೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಆರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದರ ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಆ ಲಾಸಾನೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐದು ಆರು ಹನ್ನೆರಡು ಐದು ಆರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದರ ಲಾಸ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐದು ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎರಡು ಮೂರಲೇ ಎರಡು ಐದು ಹತ್ತು ಎರಡು ಆರಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದು ಹಾಗೆ ಬರಿತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ಐದು ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಮೂರ ಒಂದೇ ಐದು ಹಾಗೆ ಬರ್ರಿ ಮೂರು ಎರಡಲೇ ಆರು ಮೂರು ಐದಲೇ ಹದಿನೈದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ಐದು ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಬರ್ರಿ ಐದು ಹಾಗೆ ಬರಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಸೊ ಐದು ಹಾಗೆ ಬರ್ರಿ ಇವಾಗ ಐದರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿ ಐದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಐದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಐದು ಒಂದೇ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಎರಡು ಮೂರು ಲಾರು ಅರಳೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಐದು ಅರವತ್ತು ಸೊ ಲಾಸ ಅರವತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಾರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಣ ಒಂದು ಸಾವಿರದರ ಒಂದು ಅರ ಘಾತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಘಾತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಟು ಒಂದು ಇಂಟು ಒಂದು ಇಂಟು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಬರೆದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಕೊಡಿದಾಗ ಮೂರಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ಮತ್ತು ಎರಡು ನೂರರ ನಡುವಿನ ಏಳರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೊ ಏಳರ ಅಪವರ್ತೆಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಏಳು ಒಂದು ಏಳು ಏಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಏಳು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಎರಡು ನೂರು ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಏಳರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏಳರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಜ್ ಕೊಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಸಂಖ್ಯೆನ ಕಳಿಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕೊನೆಯ ಪದ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದೆ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸೊ ಎ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಟಿ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸೆವೆನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್
ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಳೆದಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಆದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆನ ಕಳೆದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದನ್ನು ಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ ಶೇಷವನ್ನು ತೆಗೆದು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾಸ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷ ನಾಲ್ಕು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೂರ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರನ್ನ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷ ಆರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ನಲವತ್ತು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನ್ನ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷ ಹನ್ನೊಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಆರುನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಡ್ಗೂ ನಾನು ಮೋಸ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ನೂರ ಒಂದೂರ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಬರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಒಂದೇ ತೊಂಬತ್ತಾರು ನೂರ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತಾರನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಎರಡಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸೊ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ಆರುನೂರ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಮೋಸವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ನಲವತ್ತೆಂಟ ಹನ್ನೆರಡಲೇ ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೊ ಕಳೆದಾಗ ಮೂವತ್ತಾರು ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಒಂದೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಉಳಿತೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಉಳಿತೆ ಸೊ ಮೋಸ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕ್ ಒಂದು ಬೈ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕ್ ಎರಡು ಬೈ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕ್ ಮೂರು ಬೈ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕ್ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕ್ ಐದು ಬೈ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕ್ ಆರು ಬೈ ಏಳರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸೊ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಇವನ್ನ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಏಳರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಏಳಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡು ಗುಣಿಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮಾಡಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಬೈ ಏಳಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಮೂರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಬೈ ಏಳಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡು ಗುಣಿಸಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಬೈ ಏಳಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಐದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಬೈ ಏಳಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ